个小小年纪搁这偷东西你，你太不像话了吧你！啊，干嘛呀你？这是你家的孩子，怎么了？偷东西这么大，偷东西，看东西就在他手里啊，看什么好狡辩的？谁说这是你的？这是我捡的。你还我变形金刚！青青，这变形金刚是哥哥丢的，还你的。不还，这是我捡的，我凭什么还给别人啊？没有人规定捡的东西就是你的。还给你，我就不还。你还我比你哎，哎，你别再还我了，你放手，你别抢了。别吵了，别吵了，别吵了！那这种事儿啊，就得找证据。我是这小区的保安，我带你们去监控录像室吧。到底是偷的还是捡的，一看就清楚了。走，看一看，看你们还有什么抵赖的。走，儿子。别看这个，你你把它调到那个健身区那个那个那个监控，把那个调到这个大画面上来。你换另外一个角度，不还有另外一个角度吗？放过你放过。停，保存下来，给业主当证据。你面前，看你们还抵不抵赖？轩轩，把东西还给你家，我不跟人道歉还给人家，够吗？你要喜欢，妈妈给你买一个，好吗？啊，听话，把东西还给人家，听话，我不，你听话还给人家，听见没有？变形金刚坏了，你赔我变形金刚。真的，你说什么呢？跟人道歉，道歉。仇啊！你先别嚷嚷，我跟着你们来，是想跟那小子说句话。有喜欢的东西，张嘴要，不能撒谎，更不能拿别人的，明白吗？什么意思啊？是不是你们保安现在看谁都像小偷啊？你把我的子弹壳给我。什么子弹壳？我钥匙链上的子弹壳。我没拿。又撒谎。你没听见他说没拿？那变形金刚他还说没拿呢，给我。还说不是小偷，这就是证据。所以别嚷嚷，也别逃避问题。孩子容易有坏习惯，他在外面这么多年养成什么坏毛病，你根本就不知道。你得管，你要不管，别人就得帮你管。他有什么坏毛病？他也是我的儿子，要管我来管。不就一破子弹壳吗？怎么就能证明他是小偷了？你给我扔了，扔了。这个子弹壳跟了我二十四年，是我十七岁当兵那年打出的第一颗子弹。你给我扔了是吧？谁让你说我儿子是小偷的？我告诉你，你就是个女人。你要是个男人，我立马就放倒你。
以后你要喜欢什么，想要什么，你就告诉妈妈，妈妈会给你买的。千万别再拿人家东西了，听见没有？我爸爸去哪儿了？爸爸。以后我打不过别的小孩的时候，可以找我爸爸帮忙。你反正是指望不上。我和你爸爸分开了，我们俩的性格不适合在一起。我也很久没见到他，那他就是不要我喽。他没有不要你，都很爱你。那他现在在做什么？他为什么这么长时间都不来看我？他现在……那爸爸跟他们一样，是军人。他现在在执行任务，在保家卫国。我们现在能这么安全的生活，全是你爸爸，还有他们战友们在保护我们，都是他们的功劳。哎，你看他们帅不帅？太帅了！那他什么时候来看我呀？等他任务执行完毕，他就过来看你。那他现在可以不来看我。哎，那你得告诉他，到时候来看我的时候一定要穿着军装，这样才显得我有面子。看别的小朋友还敢不敢不听我的话？小乔啊，嗯，你有男朋友了吗？没有。<笑>你是不是嫌我们共建年龄大呀、啊？你是说什么呢？哈<笑>，哎，这床单不错。哎，<笑>哎，是挺好看的啊。哎呀，好看是好看呐，这弓箭呐就是倔脾气。你说吧，放着好看的他不喜欢，非得喜欢那个，哎呀，鬼眉鬼眼。他喜不喜欢不重要，只要您喜欢就行。这样，我买下来就当是我送您的第一份礼物。<笑>